بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی سی ورلڈ نیوز اور میں ہوں غلام دستگیر پروگرام ایک ملاقات کے ساتھ جی ناظرین آج ہم جن صاحب کی جن پرسنیلٹ کی جو ملاقات آپ سے کروائیں گے وہ فیصلہ بار کیا گیا پاکستان کے معنی تاجر ہیں مرکزی صدر کلاس بورڈ و اتحاد کروپ پاکستان الہا نظیر یوسف ہونا ویلکم ٹو شو آپ کو ہم اپنے شو میں خوش آدید کہتے ہیں اور صاحب کیسے ہیں آپ الحمد اچھا نصیر صاحب یہاں میں آپ کو پتا ہے اس وقت جو ہے ملک میں جو ہے سب سے زیادہ جو بحران ہے وہ توانائی کا ہے تہمائیوں کے میں جو بحران میں جو ہیں وہ گیس ہے بجلی ہے پٹرول ہے ڈیزل ہے اور ٹیکس ٹائلز بھی بند ہو رہی ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں مستقبل کیا ہے یہ عبد اللہ ابن شیدوان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا مستحیم سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں اس ٹائم جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی ٹیکس ٹائل تقریباً نائنٹی پرسینٹ بند ہو چکی ہے ایکسپورٹ جو یہ حکومت آنے سے پہلے جو ہماری ایکسپورٹ تھی کرونا میں بھی اتنا دو سال کرونا بھی رہا تو پیک پہ تھی ہماری ٹیکسٹائل بھی ہر ایکسپورٹ بھی تقریباً میرا خیال ہے جب سے پاکستان بنا ہے اتنی ایکسپورٹ کے آرڈر جو بنگلہ دیش کے تھے انڈیا کے تھے وہ ہمیں پاکستان کو ملے جو عرصہ دراز سے بن بھی یونٹ تھے وہ سب چلے ہمارے لاکھوں کی تعداد میں مزدور روزگار ان کو بھی ملا حتیٰ کہ کرونا کے دنوں میں کتنی کتنی بڑی طاقتیں تھی وہ بھی مشکلات ان کو بھی تھی کتنے وہ ان کی حکومتوں نے امداد کی ہمارا یہ جو کریڈٹ جاتا ہے اس کو اس ٹائم کا یہ ہماری پاک آرمی کی ان کی جو پلاننگ تھی اور حکومت کے ساتھ کر کے انہوں نے ریلیف بھی دیا کرونا کو اتنی بڑی آفت آئی اس کے باوجود ہم نے گروت کی سارا پورا پاکستان جو ایسے پیک پہ چلا گیا تھا تو یک دب جب یہ حکومت چینج ہوئی ہے اس کے بعد یہ سارا نظام درم برم ہو گیا ٹیکسٹائل ہماری بند ہے لومے جو مین پاور لوم ہے وہ تقریباً نائنٹی پرسینٹ وہ بند ہے سٹیجن کے یونٹ اور اس کے بعد ایکسپورٹ کے وہ ہمارے جتنے اتنے بڑے ادارے تھے جب بھی جب سے وہ انہوں نے شروع کی ہے تو ابھی وہ کبھی بھی بند نہیں ہوئے وہ ایک ایک ادارہ اتنا اتنا بڑا ادارہ ہے اس کے جس کے بعد پینتیس پینتیس ہزار ان کے ملازم ہیں اب وہ بھی بند ہو چکے ہیں بدقسمی سے یہ ہو گیا ہے ہمارا وہ جو اس ٹائم جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ صرف سیاسی مازار آئی ہوں اتنا انہوں نے آپس میں کر دی ہیں کوئی عوام کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرت کا بہران ہے وہ بھی سیاسی بہران کے ساتھ اس کا تعلق ہے آپ اس کی جو لڑائیاں ہیں وہ پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے آپ کے اس کا حل یہ ہے پتہ کیا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں چیک اٹ بیلس بھی نہیں ہے کوئی پالیسی بھی نہیں ہے جب سے یہ گومت آئی ہے کوئی بھی عوام کو ریلیف نہیں ملا مہنگائی اتنی شدید ہو گئی ہے کہاں سے کہاں لوگ جو جن کے پاس ملازم تھے شاپوں پہ ملازم تھے تقریباً دس دس ملازم تھے انہوں نے آٹھ آٹھ پاس نکال دی ہیں تو غریب آدمی جو بالکل اس ٹائم آپ دیکھیں کیا لینوں میں لگے ہوئے ہیں ہماری مائیں بہنیں بچیاں یہ کیا کیا کر رہے ہیں 
ये हमें समय तो नहीं है बिल्कुल हमारा मुल्क तकरीबन दिवालिया हो चुका है ये डिक्लेयर नहीं कर रहे ये देखो इतने इन्होंने कितनी बड़ी कहते हैं ये इधर ही बजट कर ले इधर ही पूरी एक फौज पूरी पर, ए, मैं आज भी मैं देख रहा था तकरीबन मेरा ख्याल है वो इन्होंने खालमन और जितने भी पार्टियां मिली हुई हैं सबको इन्होंने गुजारते हैं और सारा अरबों रुपए का ये उनको फ्री तेल वगैरह बरात दे रहे हैं देखिए सबसे पहले जब कोई भी हुकूमत का कोई खैर खा हो सबसे पहले वो अपनी जात पे वो कानून नाफज करता है उसके बाद फिर आवाम पे डालता है ये तो सारी आवाम पिस रही है जी आपका कहने का मतलब ये है कि सियासत जान जो है वो इस वक्त अपना ही सोच रहे हैं माना मुल्क का सोच रहे हैं और ना ही पाकिस्तान का सोच रहे हैं और ना ही इसके बाद अच्छा ये देखें क्राइसिस तो हैं लेकिन एक और हम आप जो फैसलाबाद से बिजनेस का था लगे आठ बाजार है यहाँ पे आठ बाजारों में नसीर साहब जो है पार्किंग के जो मसाइल है इनका क्या हाल है आप देखें बर पार्किंग देखिए उससे हमारी तकरीबन सैकड़ों मीटिंगें हो चुकी हैं ये डी साहब से कमिश्नर साहब से पता है क्या जब से ये पाकिस्तान बना है ना तो एक भी पॉइंट जो हमारा पार्किंग का है ना इन्होंने नहीं बनाया एक जिले चिनोट बाजार के बाहर एक पार्किंग का छोटा सा प्लाजा इन्होंने शुरू किया जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ कंप्लीट नहीं हुआ पिछले दिनों में डी साहब से हुई मुलाकात कि वो जब ये कोरोना का मामला था तो हमने ये सैडों पे जितने भी आठ बाजारों में ना उस टाइम हमने जितनी भी पार्किंग दी हमने उसको सारा बाहर वो जो ग्राउंड है स्कूलों के सैडों पे सारा हमने कर दिया पूरा शहर बड़ा सुकून में था उस दिन भी मैंने डी सी ओ साहब को कहा भाई आप एक प्लाजा जो है ना दरअसल इधर जो है ना हमारी बदकिस्मती है बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है हमारे ये शहर में ना करोड़ों रुपए का बत्था ले रहा है रेडियो वालों से इंतहा किस्म का ना करप्शन है कोई देखने वाला नहीं है इधर जो भी कोई बोलता है वो उसके पीछे हो जाते हैं ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है ये पार्किंग है देखिए पार्किंग जहाँ पे ए, चलने के लिए जगह अभी कचहरी बाजार लगाए वो छोटे छोटा इतना इतना वो लगाया हुआ है उन्होंने सारा वो घेरे हुए हैं वो पचास पचास हजार एक एक लाख रुपए उसका रेंट ले रहे हैं वो पूछने वाला नहीं है ऐसे सारे बाजारों में यही पोजीशन है भाई वो जहाँ पे दिल करता है तीन दिन चार चार लेने लगा लेते हैं कोई पूछने वाला नहीं वो अच्छा नसीर साहब हमने बात कई बार आपको देखा है कि आप माशाल्लाह की फ्लाई कामों में हिस्सा ले रहे होते हैं जी जी तो आपने बहुत सारी डिस्पेंसरीज का जो है वो इफ्ताह किया है तो आप उस इफ्ताह के बाद उनको वो कुछ दवाइयाँ वगैरह भी प्रोवाइड कर देखिए अलहमदुल्ला सुबह अलहमदुल्ला हमारे पूरे खानदान में न हमारे जाती हॉस्पिटल हैं अल्लाह की मेहरबानी से जाती रिफाई जो है मदरसे वगैरह हैं और काफ़ी अदारे जो चल रहे हैं स्कूल वगैरह भी हैं तो जहर है कोई ये ऐसी बातें होती हैं जो बताने वाली नहीं होती नहीं जी तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से मैं आपको ये बात बताऊं कराची मेरे ए, मेरे बड़े भाई अल्लाह उनको गुरु रहमत करें शेख जुल्फार थे वो हमारी बुरा वो हमारे बिरादरी की सेक्टी भी रहे उधर वो सबसे जो है ना परेशान दी थी वो कब्रस्तान की थी वो तकरीबन वो क्रिकेट के भी सदर ये अफरीदी वगैरह ये मियाँ दास ये सारी उसके ना उनके वो सरप्रस्ती भी करते ताजरों के भी प्रेसिडेंट थे तो स्पोर्ट के भी थे वो माओ एक बड़ा एक वहाँ पे सिंध का बहुत बड़ा आला अफसर <laughs> मैं नाम नहीं लेता हूँ हमारा वो उन्होंने कहा भाई ठीक है वो सारा पूरे सिंध का इंचार्ज था जी 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 वो भाई को बोलता है भाई वो क्या आपको क्या चाहिए भाई ने कहा भाई वो जो है हमारे लिए वो कब्रस्ता 
वो बड़ा परेशान हो गया भाई ये बोलेगा भाई ठीक है वो लीज पे देना था भाई एक अरबों रुपए की ज्यादा वो जगह थी जो हमने अलहमदुल्ला भाई ने ना बजाय अपने लिए लेने की वो सारी हर चीज उसको बिरादरी के लिए डोनेट कर रफाई का हमने दे दी फिर उसके बाद सारा वो चार दीवारी हर चीज वो वो भी आप खिलाजी जाए वैसे लगता है जैसे ना वो जैसे एक पार्क है जी अलहमदुल्ला ये हमारा चिनोट में सारा वो हर चीज रफाई कामों में जो है अलहमदुल्ला वो हम किसी किसी के साथ शेयर नहीं करते जी ना हम किसी से कोई लेते हैं वो खुद अपने मदद जाते हैं तो मैं मेरा भी तकरीबन आपने देखा होगा भाई मेरा ख्याल है ये कोई है इससे तमीज नहीं करता ये क्रिश्चन का ये हैं वो भी हमारे भाई हैं सिख है वो जब भी उनके आते हैं जो उनके त्यौहार आते हैं तो मैं भी शिरकत करता हूँ जो हो सकता है उस पर तोफीक अल्लाह जो तोफीक देता है तो फिर मैं वो सारे काम अपने आप उसमें डोनेशन करते हैं अपना वो हाँ सारा वो जो है अभी वो जो जहाँ पे अभी पाँच फरवरी को शेख हुरम साहब भी थे और मैं तो वहाँ पे चीफ गेस्ट वहाँ पे और बहुत बड़ा आई कैम इफ्तः किया वहाँ पे लगाया वहाँ पे हमने लेंस भी फ्री की अच्छा चीफ साहब अलहद जो है मोहम्मद नवाज बड़ा महबूब साहब जो है जन्म ताजर पंजाब थे उनका एक खास विजन था ताजरों के लिए स्पेशल उनके लिए विजन को आपने कब तक उनको पिक किया और अब तक कैसा काम किया उनके विजन के मुताबिक देखिए ये हमारे यहाँ जो हमें ये जो मिला है ना ये हमारे वाल साहब से ना हमें यूसुफ सलाह थे वो एक पूरा एक खाकिस्तानों के भी सलाह थे जब पाकिस्तान बना तो अलहमदिल्ला उन्होंने पूरी वो जो इलामा मशरी थे वही हमारे पास वो कम अज कम चालीस से पचास हजार पचास हजार वो फोर्स थी जो मेरे वाल साहब सलाह थे तो ये अल्लाह की मेहरबानी से ना हमें वो वहाँ से ना हर चीज मिली फिर वो अब इंडिया भी गए जब बना फिर उनका सर भी दो दो फाड़ हो गया तो जब तारीख चली फिर पाकिस्तान बना उसके बाद तारीख चली खतम नबोत की तो अलहमद ला हमारे जितने भी अकाबरीन थे हमें मेजबानी का शर्फ मेरे वाल साहब ने वो हासिल हुआ और सबसे बड़ी बात है वो सबसे पहले जो खतम नबूत की तारीख थी वो मेरे वाल साहब पहले असीर थे तो ये हमारे खून में जो है ना शामिल है ये खून में हमारे शामिल है हमारा वो सबसे पहले जब भी आप किधर से आप भी ना, नाम ले यूसुफ सलार का वो यूसुफ को नहीं बचाएंगे सलार को बचाने में तो अल्लाह की मेहरबानी से ना ये फिर मेरे भाई आ गए वाले साहब के पास भाई है उन्होंने पूरे पाकिस्तान को लीड किया ताजरों को लीड किया तो ताजरों के पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ मुशरफ दौर में भाई ने पूरी अपनी टीम के साथ हमें भी उठा के भाई को भी उठा लिया उन्होंने हालांकि हमारे बिरादरी के थे खालिद मकबूल वो रहा वो गवर्नर रहा उसमें वो उठा के ले गए उसके बावजूद हमने पूरा बजट जो है ना पूरा बजट पाकिस्तान का वापस कराया सही है अल्लाह की मेहरबानी से जब आप देखें ना किसी चीज से आप अल्लाह की रजा के लिए और और खल के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं तो अल्लाह की मदद होती है जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जब आप फला के लिए काम करते हैं तो अल्लाह की स्पेशल मदद आपकी तरफ आती है अंजमन ताजा की बात हो रही है जी जी तो अंजमन ताजा सिटी जो यहाँ पे सिक्का ग्रुप है जी जी इससे आप अलहदगी का इजहार क्यों करते हैं नहीं 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 देखिए मेरी बात सुने ना सिक्का जो मेरा भाई है अलहदगी नहीं है वो हम हम बनाने वाले हैं देखे ये जो पौधे है ना हमने मेरे भाई ने बड़े ने लगाए हैं जी जी तो हम उसकी मुखालवत क्यों करेंगे जब जी हाँ जब जी चीज हाँ कोई भी ग्रुप है ना इधर तो ग्रुप का नजर ही कोई नजर ही नहीं रहा सारे मफादात का काम कर रहे हैं ये हम ही है सर फिरे हैं भाई सारा दिन 
चले हुए हमारा पूरा वो जो पंजाब की लेवल पे मियाँ तबीद आज है हमारे पूरा ग्रुप पूरे पाकिस्तान में ना एक्टिव है हम सिर्फ अपना जो है ना आगे एक मिशन लेके मैं ठीक है हमने काम करना भी जस्ट आप अब देखे और सरगोदे रोड वाला और लड़कियों वाला वाक हुआ और तकरीबन सात सात आठ खानदान थे पूरे उन्होंने सजाए मौत हो जानी थी तो अलहमद ला मैंने मियाँ तनवीर रियाज ने हमारी पूरी टीम ने एक टाली पैसा भी उनका नहीं लगने दिया तो अपनी पाकर से अपने एफर्ट करके उनको बाइज्जत जो है रिहा करवाया सारी सब ने देखा है कोरोना के दिनों में हमने लाखों आदमी जो है अपने हर चीज अपने वो की सारी पूरी हमारी टीम को ने काम किया और कौन नजर आया आपको हमने कोई तक मजूरा नहीं लेना नो आज आज तक कोई भाई का लाल ये कह सकता है भाई ये इन्होंने अपना काम कराया जब भी फोन किया तो अपना लो, लोगों को आपने काम कराया हमें नहीं हमारे सारे भाई हैं जो काम करे हमारे भाई हैं जो दो नंबर है वो हमारे भाई नहीं है आपकी नजर में सिर्फ फैसलाबाद के ताजर के लीडर कौन है देखिये बदकिस्मी से आप एक एक बाजार ले लें ताजे लीडर आपको किसको कह गए जिसके नाम एक दफा प्रेजिडेंट लग जाता है ना वो कहता है तो सारी जिंदगी में प्रेजिडेंट ही हूँ अभी किचहरी बाजार आप एक बाजार देख लेना उसमें दस सदर है कोई बाजार ले लें मैं पूरे ओवरऑल फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ एक बाजार जी मैं पूरे नहीं पूरे फैसलाबाद हमारा अलहमद लाला इस टाइम जो हमारा हमारा ग्रुप है ना जी जी अलहमद लाला अलहमद लाला हमारा टोटल वन टू वन ये कौन और देखे आज बाजार देखे क्लास में मार्केटे देखे मेन तो हमारा भी टोटल वन टू वन पैंसठ परसेंट तो क्लास का है जी जी उनके कोई काम है जो जो भी होते हैं ताजर भाई ये नहीं कहते ये वो दरअसल बदकिस्मती हमारी ये है जिसके नाम एक दफा सदर लग जाता है ये तो एक सुप्रीम बनी थी ठीक है इंतबात करे उसके बाद बात कर सकून कराता है वो जिसके नाम सदर लग गए सारी जिंदगी के लिए वो सदर है बस अच्छा हुकूमत की तरफ से जो ताजरों पे तीन किस्म के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जिनमें इनकम टैक्स है एक्साइज टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स है ये जबरदस्ती लागू किए जा रहे हैं इस बारे में आप क्या कहेंगे देखिए अभी पता किया मैंने गुजारिश ये की है भाई ये जितने भी टैक्स लगा लें ताजर कभी भी टैक्स ताजर ही टैक्स देता है ना जी वो तो नहीं देता ना बैक है मतलब की वो पता क्या मेन जो ये ताजरों को परेशान करते हैं गलत करते हैं अभी या तो कुछ जितनी बाहर की दुनिया देखे यूरोप कंट्री देखे जो टैक्स लो देते हैं उनको बोला वीआईपी उनको प्रोटोकॉल देते हैं बदकिस्मी से यहाँ पे जितना भी कुछ टैक्स ज्यादा अच्छा देखता है उनको उसकी शामत आ जाती है इसी हिसाब से मैंने मैं उधर इस्लामाबाद में मीटिंग थी तो पूरे मुल्क में एक डेढ़ लाख आई डी कार्ड का ना डेढ़ लाख बना हुआ था लास्ट टाइम जो खान साहब का ना जी लास्ट टाइम दो वो आई डी कार्ड पे डेटे हुए थे सारी इंडस्ट्री वो बिल्कुल वो कहते थे आई डी कार्ड के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते मिलने हर चीज टोटल वन टू वन सारा पूरा पाकिस्तान उसकी लपेट में था हमारी वजी अजम उस टाइम लास्ट वजीर अजम के साथ उधर मुलाकात थे हुई हमारा फनाज मिनिस्टर और तबरवे फैज मामा मौका साहब थे उनके वो सारा तो तकरीबन उनकी फिनांस कमेटी बनी हुई है वो सारे तकरीबन पार्टियों के ना उनके मेंबर है एफ बी आर का मेंबर सारे वो जो हेड थे वो सारे उधर आए हुए थे उन्हें कहा बजे मैं क्या बजे उनको छोड़ो ना पहले ये आई डी कार्ड वाला नोटिफिकेशन दो वैध इधर जो सारा पाकिस्तान इकट्ठा था सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी एक वैध मैं उधर मैं डट गया मैंने कहा भाई यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन करा के तो फिर यहाँ से जाना है जी वजीर अच्छा मैं क्या मैंने क्या करना है मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं वो काम करना है तो वो नोटिफिकेशन वहां से हो के फिर उसके बाद वो सारा जो है ना अलहमदुल्ला पूरा पूरा पाकिस्तान जो इंडस्ट्री का था वो जितने ताजर हजरात थे वो सब उन्होंने फिर उनका काम शुरू हो गया ठीक है आपने आपने काम मुकम्मल किया उसके बाद वो कहते हैं वजीर अजम ने हम चले पर वहां पे सलम मारे गाड़ी करके हमारा जो काम था हमने कर लिया जी बिल्कुल अच्छा नजीर साहब चैम्बर ऑफ कामर्स में आपका किरदार क्या है 
एज ए ताजर एक उधर चैम्बर में हमारा ग्रुप है मियाँ दरीश उसको लीड करते हैं तो जहर है वो चैम्बर एक हकीकत है उसमें वो वो दो राय नहीं है जब भी कोई चैम्बर का भी मसला कोई बना है तो अलहमद ला फिर हम ही काम आए हैं एक दो दफा ये भी हुआ है उन्होंने चैम्बर को जरगमाल कर बनाने की कोशिश की है ये मैं बिल्कुल खुली बात कर रहा हूँ अदरीश मियाँ को भी कह रहा हूँ भाई देखे मेरी बात सुने भाई हो उस टाइम ये सब भाग गए थे हम बैठे थे हमने वो कहा था भाई देखो चैम्बर को देख के कोई तो हमने अलहमद ला उसका पूरा जो है दिफा किया और जब वो सारा मामला टाल गया उसके बाद ये ये दोनों भाई आ गए जब हर चीज वो क्लियर होगी क्लियर होगी भी देखा भाई अब बदूकी सुधरी चली सब चली गई है तो फिर उसके बाद हम बैठे थे ठीक है हमने बोला भाई देखो देखे सी जहर है हमारा एक ग्रुप है तो उसको लीड जो है डकेतिया की शरा जो क्यों ज्यादा हो रही है ये बिल्कुल ना महंगाई की वजह से बेरोजगारी की वजह से देखे जितने भी बिल्कुल गरीब तबका है उनके क्या है बच्चे भी उनके ज्यादा है पाँच से शुरू होते हैं बीस बीस तक जाते हैं ये मिल ऑनरों के क्या है दो है तीन है हद किसी के हो गए चार हो गए दो दो जाते हैं बस असल दो नुकसान तो बिचे बेचारे उनका है उन्होंने क्या जब उनके बच्चे भूखे मरने हैं ये इनके सियासतदान जो सारे जो बैठे है एम एन ए या वजीर इनको इनकी औरतें लगे ना उस लैब में तो आते वाले लाइन को मतलब फिर पता चले जी जी अभी वो डिजेती होनी होनी और क्या करने क्या होनी होनी जब भी आता अभी ये निगरान सेटअप आया है उन्होंने अपने असबा मन चाह कभी कोई तब अफसर तब्दील हो रहा है कभी कोई तो जिस टाइम आप एक तो पता ही नहीं है अभी बैठा है वो सीपीओ बैठा है वो ऑर्डर कर रहा है इसको ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है उसको रात को भी पता रात को उसकी छुट्टी के रात कहीं और भेज देते हैं तो जहर है मेरा मकसद है वो ना हो नीचे वाला हमला वो काम करेगा ना हो ऊपर वाला हमला ऊपर वाला सारा वो उनको पता ही नहीं है ना अभी वो आते हैं सिर्फ अपनी वो अपनी सिर्फ ये जो देख रहे हैं ठीक है ये हमारा आदमी हो ये हमारा आदमी हो बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कोई बोलने वाला नहीं है जी बिल्कुल अच्छा इसीलिए जो है ना ये अभी तो कम हो रही है और ज्यादा बढ़ेगी अच्छा नसीर साहब हमारी जो बैटरी जो इंडस्ट्री है आजकल बुरहान का शिकार है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे इसकी बुरहान का शिकार की क्या वजह है कौन सी बैटरी जो जो हमारी अमरेडी हाँ जी अमरेडी का मेन सर जो अमरेडी की जो जितना रॉ मटीरियल है हमारा बाइस से आता है एक तो जी अमरेडी मशीन जितनी भी है ना ये चाइना से चाइना से है वो जो इंक उसमें इस्तेमाल होती है ना वो वो भी चाइना से आती है अभी आप देखें वो हमारा वो जितने भी कंटेनर है वो बिल्कुल डेड लॉक है डैमरी पड़ रहा है एक चीज फर्क करो तीन सौ रुपये की थी आठ सौ रुपये की हो रही है ये हमारे वो जो दुकानदार भी है ये भी अपनी जगीर दो इनको भी मरना भूल गया है बदकिस्मी से ये हमारे जितने भी ताजर हैं मैं आपने बात करू ना मुझे पता चले ना भाई ये चीज शायद होगी हमने गुदामों में लगा लेनी है हमने इसको बुलाया गया ताकि वो ऐसे धागा लगाया हुआ है धागा भी ब्लैक कर रहे हैं लोग नहीं नहीं धागा धागा ब्लैक कैसे हो नई इंडस्ट्री तो वैसे तबाह हो चुकी है धागा उन्होंने क्या ब्लैक करना है कर रहे हैं लोग धागा के नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट देखिए डॉलर कहाँ पे कहा से कहा चला गया है भाई मेरे डॉलर डॉलर ही तो मेन हम डॉलर हमारे हमारे पास डॉलर ही नहीं आया अभी देखो ये दो काम इस टाइम हो रहे हैं या डॉलर डॉलर का ये कंट्रोल नहीं कर रहे उसके बाद ये सोने का जो है ना ये ये कारोबार दो से पाकिस्तान में हो रहा है तीसरा काम नहीं हो रहा अभी आप जाके देखें उधर वो कहते हैं जी सौ लिख लो बिस्कट दो सौ लिख लो ये कर लो ये कर लो डॉलर है जितना मर्जी हो लेके ये काम में 
काफी सोना चला किस कहा पे आ गया किसी जगह आप जाए सुनारे के पास जाए वो देखे लिस्ट लेके बैठे है तो अरबों रुपए का भी काम हो रहा है कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है मार्केट ऐसे हमारे ऐसे गोली मारो बिल्कुल यहाँ पे एक कंधे से कंधा मिलता था वो लोग परेशान है वो बिल्कुल इस टाइम कभी जिंदगी में इतना बंदा नहीं देखा जो इस टाइम वो लोग अपना पेट पाले या वो कपड़ा खरीदे या कोई और चीज खरीदे हमारा जितना भी स्पोर्ट्स का वो तो ज्यादा तो हमारा कबड्डी का है ना तो हमने ऐसे ऐसे बच्चे जिनके पाँव में एक कभी चमले भी नहीं थी अलहमद लाभ आज उनके उनके नीचे प्राडो है उनको क्या करते हैं मैंने वो आर्मी में भी हमने कितने जो है मैं देख के ना कोई सफेद पोज जितने भी सफेद पोज है वहां से मैंने एक एक लिए हमारी पूरी टीम है सरोज भट्ट साहब है अबाज भट्ट है वो हमारी पूरी टीम है जो वहां पे फिर हम चॉइस करके उनको फिर बाहर के मुल्क भेजा है कनेडा वो खेल खेल के आए हैं उन्होंने वहां पे उन्होंने माशाल्लाह काफी जो और मैं सिर्फ ये होता है भाई ठीक है वो नशे से बचे एक वो अपने घर का वो सर्कल जो है वो सारा वो अपना चलाए एक दफा का वो आपको मैं मियाँ साहबान की हुकूमत थी तो हमारा वो पूरा वर्ल्ड कप हो रहा था इंग्लैंड में तो हमारा जो है ना हमारी पूरी टीम जो है ना वो नहीं जा रही थी वो मैं उस टाइम थे डीजी थे उस्मान साहब वहां पे हम दो तीन दिन लाहौर रुके मैंने पूछा यार क्या मसला है ये तो पाकिस्तान का जी पाकिस्तान कल्चर का मसला पूरी पाकिस्तान की टीम में इंग्लैंड आ गई है तो हमारी टीम क्यों नहीं जा रही वो आपको याद होगा वो तैर उलकाजी के उस टाइम ना वो धरने भी थे वो कहते हैं जी बोला साहब ये तो हमारे पास टिकटों के पैसे नहीं है मैं कह यार खुदा के बंदे पर टिकटों के पैसे नहीं है तो फिर बताओ तो सही तो नाइन्टी नाइन थाउजेंड की ना एक टिकट उन्होंने ना ली तीन दिन में वन एक लाख इकतालीस हजार की एक टिकट होगी हमने अलहमदुल्ला उसी टाइम ही ना पूरी टीम को क्यों सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है बिल्कुल उसके बाद बाद में कुछ है जो हम बैठे हैं ना ये हम इस पाकिस्तान है तो ये हम हमारी पहचान है हर चीज हमारी बिल्कुल तो मैं उसी टाइम वो अल्लाह की मेहरबानी से ना पूरी टीम ना अल्लाह फिशल हमने उसी टाइम ना बैठ के टिकटे लेके ना इंग्लैंड में पूरी जो है ना अच्छा नसीर साहब आपसे आखिरी सवाल है क्योंकि आपका कॉलेज जो है वो चनेड़ से है जी जी और चनेड़ के जो फैसलाबाद से जो चनेड़ तक का जो रोड है वो आज तक मुकम्मल तौर पर बना नहीं है जी जी क्या वजुहत है वजुहत बेसिकल है जो है ना ये शुगर बेल उदन मेरी मेरी मियाँ नीफ साहब से मैं इसी लिए ना मैं मुलाकात हुई फिर मैंने ये कुछ उनकी जब ये शुगर मिल है उनका सारा वो जो अभी देखे तीन चार माह हो गए रोड ब्लॉक हो जाते हैं तो मैंने उनको कहा बैठी है खुदा के लिए आपने अपने मफाद के लिए आपने इतना बड़ा वो जो ये क्यों आप रुकावट आपने डाली हुई है बदकिस्मत कम अज कम अस्सी से नब्बे हजार ऐसे लोग हैं जो डेली बेस पे ना ये चिनेट और उसके आज साइडो पे देहातों पे ना डेली बेस पे इधर आते हैं कोई फैक्ट्रियों में काम करता है या किधर भी ना कारोबार उनके हैं डेली बेस पे आते हैं ये बस ये ऐसे हैं चांस जो है ना ऐसे फिर ये बनने नहीं देते बहरहाल जो है काफी हद तक जो डिग्रू है उसके पहले पहले ना वो हमारी क्वेश्चन से पहले हमने लगता के एन एल सी को भी हमने काफी अप्रोच किया फिर उन्होंने भी पास किया फिर सारा वो टेंडर भी मंजूर हो गया ये तकरीबन सोलह सतारह लाख की आबादी है चिन्होट की
और पूरे पाकिस्तान में बिजनेस के हिसाब से ना पूरे पाकिस्तान में जितने लोग जो हमारी बिरादरी के पे हैं वो सारे वो पूरी अलीट क्लास के ना वो सारा पूरे पाकिस्तान की अकानमी को ऐड करते हैं उन्होंने कितनी दफा क्या हम खुद बना लेंगे तो ये ऐसे है ये अपनी कमीशनों की खातर ये सारा बर्बादी कर रहे हैं तो सब खबरें ये है कि ये मियाँ हनीफ साहब ने स्टे ली हुई है नहीं नहीं स्टे वगैरह नहीं अभी पता है कि अभी वो मेरी मेरी जस, आ, मेरी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी मियाँ हनीफ साहब से उन्होंने कहा है ठीक है वो जब वो अभी ये सीजन शुरू हुआ है तो उन्होंने वो सारा अपना एक सैड जो है उनको पता था भाई ये काम होना है वो सारी रिपेयर करा दी एक इनकी वो है अपना जो कोई टैक्सेस होते हैं रोड के भी मियाँ नीर साहब ने कहा भाई ठीक है हम तो पे करते हैं बकाया वो आगे ये देखे पुल डिग्नू आगे क्रॉस करे चलो वो तो हो गया चिन्हौर की हद हो गई अब ये देखे भाई ये भी हमने कोशिश करके ये भी पास कराया वो भी बंद कर दिया वो देखे इतने दे दे खराब कोई पड़े हुए हैं कोई पूछने वाला ही नहीं है जी नाजी बिल्कुल ये थे मेरे साथ मतलब सदर क्लास बोर्ड अचार तो पाकिस्तान अलहाज नसीर यूसुफ बोड़ा साहब उनसे बात की हमने क्राइसिस के वाले से जो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में जो क्राइसिस हैं और इन क्राइसिस की वजह से जो है वो ताजर कितनी मुश्किल में है तो उन्होंने सारी तफसी यहाँ पर बताई हैं कि इस वक्त जो है सियासी जो यहाँ पे जंग छिड़ी हुई है सियासतदानों ने आपस में उसकी वजह से ही हमारी मैसेज जो है वो डगमा टोल है जब तक ये सियासी स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं आएगी तब भी पाकिस्तान जो है ये मुश्किल का सामना उनको करना पड़ेगा और कौम को भी मुश्किल रहेंगी अगले प्रोग्राम के मुझा दीजिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिनाफा